చికెన్ లాలీపాప్ పిల్లలకైతే చాలా ఇష్టం కదా పెద్దలు కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారు అవును అంటే ఆ వంకతో పెద్దవాళ్ళు కూడా వేసేసుకుంటాం మెల్లగా అంతే ఓకే సో బాగుందండి ఈ రోజు అయితే చాలా వెరైటీగా ఉంది డెఫినెట్ గా పిల్లలు అమ్మలు చేసి కాదు వాళ్ళు కూడా చూసి నేర్చేసుకుందాం అనుకుంటారు నేను అనుకోండి ఓకే చికెన్ లాలీపాప్స్ మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏమిటో చూద్దామా చికెన్ లాలీపాప్స్ తయారీ కావాల్సిన పదార్థాలు చికెన్ లెగ్ పీసులు పావు కిలో తరిగిన వెల్లుల్లి ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన అల్లం ఒక టీ స్పూన్ కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత నిమ్మరసం ఒక టీ స్పూన్ తెనగపిండి ఒక ఆవు కప్పు నూనె డీప్ ఫ్రై కి సరిపడ తరిగిన కొత్తిమీర కొద్దిగా తరిగిన పుదీనా కొద్దిగా గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదా మరి స్టార్ట్ చేసేద్దామండి స్టార్ట్ చేసేద్దామండి ఫస్ట్ ఆయిల్ పేర్ చేసుకుందాం సో మెయిన్ థింగ్ అంటే దీనికి మ్యారినేషన్ అండి మ్యారినేషన్ ఇస్ ద మెయిన్ థింగ్ ఓకే సో మ్యారినేషన్ ఇది అన్ని మనం ఇప్పుడు వేస్తున్నాం కదా అందరికి చూపించడానికి గురించి ఇది ఓకే బట్ ఇది నార్మల్ గా మ్యారినేషన్ చేసి ఒక త్రీ అవర్స్ పెట్టుకుంటే ఉప్పు కారం బాగా దిగుతుంది ఓకే అది గార్లిక్ జింజర్ ఓకే అల్లం దాని తర్వాత కారం కారం దాని తర్వాత ఉప్పు మీకు ఈజీ మెథడ్గా చెప్తున్నాను అనమాట దాని తర్వాత కొంచెం శనగపిండి శనగపిండి అంటే కోటింగ్ గురించి అనమాట ప్లస్ మీకు కరకరాలు క్రిస్పీనెస్ లెమన్ జ్యూస్ ఓకే దాని తర్వాత గరం మసాలా కరెక్ట్ లెమన్ జ్యూస్ ఇవన్నీ వేశారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా బాగా అది ఊరాలి ఎందుకంటే ఆ పులుపు అన్ని కొంచెం నూనె జస్ట్ ఇది అయిన తర్వాత కొంచెం పుదీనా కొంచెం మనం ఫైన్గా చాప్ చేసుకుందాం అలాగే కొత్తిమీర కూడా సో ఫైన్గా చాప్ చేసుకుందాం దీన్ని బట్టి అర్థమైంది ఏంటంటే అల్లం కానివ్వండి వెళ్ళి అన్ని సన్నగా తరిగేసుకోవాలి కొత్తిమీర పుదీనాలు అవి కూడా సన్నగానే తరుగుకుంటున్నారు కదా ఇది ఓన్లీ కొత్తిమీరేనా పుదీనా పుదీనా రెండు రెండు బాగా కలుపుకుందాం మీరు కలుపుకొని ఒకరోజు ముందు కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఏమవద్దు ఒక్కొక్కసారి స్మెల్ చేయడం అలా జరుగుతాయి బాగా ఊరుతుంది కదా మీకు ఉప్పు కారం సో ఫ్రిజ్ లో ఉంచేసి సండే అంటే ఫ్రీగా ఉంటారు అందరు ఆఫీస్ లకి వెళ్ళే వాళ్ళు కానివ్వండి పిల్లలు కానివ్వండి సో ఫ్రీగా ఉండేటప్పుడు ఏం చేసి మనం సాటర్డేనే తెచ్చేసుకుని నైట్ మొత్తం కలిపేసి పెట్టేసుకుంటే ఫ్రిజ్ లో సండే మార్నింగ్ చక్కగా వేడివేడిగా చేసి పెట్టేయచ్చు ఈజీ అయిపోతుంది ముందే చేసి పెట్టేసుకుంటాం కాబట్టి నైట్ కూర్చోండి మీకు దీంట్లో ఉప్పు కారం బాగా పడుతుంది ఇప్పుడు మీకు కోటింగ్ కొంచెం కావాలంటే కోటింగ్ వేసుకోవచ్చు వేసుకోవచ్చు పట్టుకుని కోటింగ్ మీకు వద్దు వద్దు అనుకుంటే అలాగే చేసేసుకోవచ్చు అనమాట సో కొంచెం ఇంకా కొంచెం శనగపిండి వేసుకుందాం ఓకే లైట్ గా మరి మీ ఇష్టం చెప్పాను కదా మీకు కావాలి అనుకుంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు కోటింగ్ వద్దు అనుకుంటే ఉంచచ్చు సో ఇది మీరు మొత్తం కలిపేసుకున్నాక మనం త్రీ అవర్స్ కాకపోయినా కాసేపు అలాగా దాన్ని నాన్నిస్తారు అంతేగా అంతే ఓకే ఇప్పుడు మీకోసం ఒక మంచి చిట్కా మామూలుగా ఫ్రూట్స్ అనేవి మన ఆరోగ్యానికి ఎంతగానో మేలు చేస్తాయి రోజువారీ ఆహారంలో పళ్ళని ఒక భాగంగా చేసుకోవాలి అని చెప్పేసి మనం ఎప్పుడు అనుకుంటూ ఉంటాం కాకపోతే కడుపులో మంట ఎసిడిటీ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం అనాస పండు అంటే పైన పిలికి దూరంగా ఉండడం మంచిది చిట్కా చూసారుగా ఓకే రావు గారు అవునండి రెడీ చూడండి ఇది ఎప్పుడు ఫ్రై చేసేప్పుడు ఇది సైడ్ ఉండాలి ఇలాగా సైడ్ లో అనమాట కార్నర్ లో ఇంకోటి టెంపరేచర్ కూడా మీకు ఎక్కువ వేడిగా ఉండకుండా మీడియం మీడియం గా ఉంచాలి లేకపోతే పైన మీకు బ్రౌన్ అయిపోతుంది లోపల పచ్చి పచ్చి సో ఇది కరెక్ట్ సో ఆయిల్ వేడెక్కడం కూడా ఒక టెక్నిక్ ఉందన్నమాట మరీ ముందుగా పెట్టేసుకుని బాగా మరిగిపోతున్న దాంట్లో వేస్తే పైనంతా రెడీ అయిపోతుంది కానీ లోపలంతా పచ్చిపచ్చిగానే ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం మీడియం గానే వేడి ఉండగా వేసేస్తే బెటర్ మోస్ట్ 
జంటలు జంటలుగా పెడుతున్నారండి సో చికెన్ లాలీపాప్ రెడీ థ్యాంక్ యూ చికెన్ లాలీపాప్స్ రెడీ మరి వీటిని టేస్ట్ చేసే ముందు వీటి తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దామా చికెన్ లాలీపాప్స్ తయారీ విధానం ఒక బౌల్లో కరిగిన వెల్లుల్లి కరిగిన అల్లం కారం ఉప్పు శనగపిండి నిమ్మరసం గరం మసాలా కరిగిన పుదీనా కొత్తిమీర చికెన్ లెగ్ పీసులు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఇది కాసేపు పక్కన ఉంచాలి తర్వాత చికెన్ లెగ్ పీసుల్ని కాగే నూనెలు వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి అంతే చికెన్ లాలీపాప్స్ రెడీ వేడివేడిగా ఉండి ఊదుకుని చాలా ఉన్నాయి హోటల్స్ లోని పిల్లలు అంటే మేము బయట పిల్లలు చాలా మంది ఆర్డర్ చేసుకుని చాలా ఇష్టంగా తినడం చూసాను సో మనం బయటకి వెళ్ళి వాళ్ళకి అంటే చాలా మందికి చికెన్ లాలీపాప్స్ అంటే చాలా మందికి తెలిసి ఉండొచ్చు కొందరికి నిజంగానే ఇప్పుడు కొత్తగా పెళ్ళైన వాళ్ళు కానీ ఫారిన్ కంట్రీస్ లో ఉండే వాళ్ళకి కానీ నిజంగా కొందరికి తెలియదు ఎలా కానీ బయటకి వెళ్ళి తినిపిస్తూ ఉంటారు పిల్లలకి సో ఇప్పుడు మీరు ఇలా చూపించడం వల్ల డెఫినెట్ గా యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది చక్కగా పిల్లలకి బయట కాకుండా ఇంట్లోనే చక్కగా చేసి ఇవ్వచ్చు యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఈ హోటల్స్ లో తింటే ఎలా ఉంటుంది అని కాకుండా అంతకంటే బాగుంది ప్లస్ ఇంటి ఫుడ్ అన్న హ్యాపీ వేరేగా ఉంటుంది సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రావు గారు నాకు చాలా బాగుంది సో హ్యాపీగా మీరు ఇంట్లో ట్రై చేయండి డెఫినెట్ గా ఎంజాయ్ చేస్తారు థ్యాంక్ యూ రావు గారు ఇప్పుడు మీకోసం మొదటి చిట్కా సౌందర్య పోషణ్ కి సంబంధించి ఎన్ని చిట్కాలు చెప్పుకున్నా తక్కువే కదండి జుట్టుకి సంబంధించి అలాగే స్కిన్ కి సంబంధించి ఎప్పటికప్పుడు కొత్త చిట్కాలు చెప్పుకుంటూనే ఉంటాం ఇది కూడా సరికొత్తగా ఉంటుంది ఫాలో అవ్వండి కొద్దిగా పాలు తీసుకుని అందులో పెసరపిండి వేసుకుని పేస్ట్ లాగా తయారు చేసుకుని ముఖానికి మెడకి ఇంకా ఒంటికి అంతా కూడా పట్టించుకుని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత స్నానం చేస్తూ ఉన్నట్లయితే చర్మ రంధ్రాల్లో పేరుకుపోయిన మురికంతా కూడా వదిలిపోతుంది చర్మ రంధ్రాలన్నీ కూడా బాగా తెచ్చుకుంటాయి చర్మం క్లీన్గా ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా కొద్దిగా నిమ్మరసం కొద్దిగా తేనె ఇవి రెండు కూడా సమపాళ్లలో తీసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకుని పెదవుల మీద మృదువుగా మర్దన చేసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే పెదవుల మీద ఉన్నటువంటి నలుపంతా కూడా పోతుంది పెదవులు పొడి బారడం ఎండిపోవడం చిట్లిపోవడం అనే సమస్య తగ్గుతుంది మామూలుగా ఫ్రూట్స్ అనేవి మన ఆరోగ్యానికి ఎంతగానో మేలు చేస్తాయి రోజువారీ ఆహారంలో పళ్ళని ఒక భాగంగా చేసుకోవాలి అని చెప్పేసి మనం ఎప్పుడు అనుకుంటూ ఉంటాం కాకపోతే కడుపులో మంట ఎసిడిటీ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం అనాస పండు అంటే పైనాపిల్కి దూరంగా ఉండడం మంచిది మొటిమలు ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే లవంగాల్ని కొద్దిగా వేయించుకుని పొడి చేసి పెట్టుకోవాలి ఆ పొడిలో కొద్దిగా పెరుగు వేసుకుని పేస్ట్ లాగా కలుపుకొని మొటిమలు ఉన్న ప్రాంతంలో అంతా కూడా అప్లై చేసుకుని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత చల్లటి నీళ్లతో వాష్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇలా వారంలో రెండు మూడు సార్లు కనుక చేస్తూ ఉన్నట్లయితే మొటిమలు బెడద చాలా వరకు తగ్గిపోతుంది కొంతమంది తిన్న ఆహారం అరక్క అజీర్తితో బాధపడుతూ ఉంటారు గ్యాస్ ట్రబుల్ సమస్య వేధిస్తూ ఉంటుంది ఇలాంటప్పుడు ఉపశమనం కోసం ఈ చిట్కా ఫాలో అవ్వండి తాజా అల్లం ముక్కను తీసుకుని కొద్దిగా నిమ్మరసంలో ముంచుకుని భోజనం చేసిన తర్వాత కనుక తీసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే ఈ అజీర్తి బాధలు ఎసిడిటీ ప్రాబ్లమ్స్ గ్యాస్ ట్రబుల్ ఇవన్నీ కూడా తగ్గుతాయి మామూలుగా కొంతమందికి ముఖం అంతా కూడా బాగుంటుంది కానీ మెడ దగ్గర మాత్రం కొద్దిగా నలుపుదనం కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇలా నలుపుదనం ఉన్నట్లయితే అది పోగొట్టుకోవడానికి ఈ చిట్క బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఆరెంజ్ తొక్కల్ని తీసుకుని బాగా పేస్ట్ లాగా చేసుకుని ఈ పేస్ట్తో ఈ నలుపు ఉన్న చోట అంతా కూడా మృదువుగా మర్దన చేసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే సులువుగా ఈ నలుపుదనం అంతా పోవడమే కాకుండా అక్కడ ఉన్నటువంటి చర్మం కూడా హెల్దీగా తయారవుతుంది